Я сейчас скажу несколько слов о том, как в психологии трактовалась сама проблема личности. И я начну с Выгодского. Лев Семенович Выгодский, знаменитый наш отечественный психолог, основатель культурно-исторической психологии так называемой. Вот. Основная его идея заключалась в том, что он представлял личность как интерьеризованную социальность. Вот это очень важная на самом деле идея. Она может быть продемонстрирована следующим его утверждением. Отношения между психическими функциями были некогда реальными отношениями между людьми. То есть то, что первоначально существует как отношение между людьми, то потом существует как некая система отношений внутри человека, внутри его психики. Вот это основа идеи интерьеризации. Ну и последователи Выгодского, такие как Алексей Николаевич Леонтьев, вот тоже я их упоминаю. Здесь важно следующее, вот, допустим, у Леонтьева формулировка «личность как внутренний момент деятельности». Опять-таки подчеркивается то, только немножко другими словами и немножко в другом теоретическом контексте, подчеркивается то, что к понятию личности мы можем подходить исключительно со стороны социальности. То есть мы, мы не должны определять личность исключительно из ее собственных каких-то внутренних свойств. Да? Первоначально все-таки это некая некий момент именно внутри деятельности. Что это означает? Деятельность Леонтьевым понималась как специфический человеческий вид активности, который главным своим свойством имеет социальность, деятельность, совместная деятельность. Вот личность как этот самый момент совместной деятельности. У Леонтьева, ну еще... Допустим, приведу тоже, не могу не привести, Даниил Борисович Ильконин, тоже знаменитый советский психолог, который очень серьезно занимался психологией детства, ему принадлежит знаменитая книга «Психология игры», вот тоже по-своему развивал эту идею Выгодского, идею интериоризации. Напоминаю, личность есть интерьеризованная социальность, то, то, что сначала между людьми, то потом внутри. Да? Вот в данном случае я сошлюсь на одно замечательное рассуждение Эльконина, которое сводится к следующему. Вот он говорит, представим себе, что я забиваю гвоздь молотком, я держу гвоздь одной рукой и молоток я держу в другой руке. Он говорит, две руки как два человека. Вот оно, вот это принципиально важная мысль. Две руки как два человека. Вот, вот оно формирование некой психической операции. И она и реализуется во внешнем мире, но она также является психической. Вот то, что в нас внутри функционирует, как наша психика, есть изначально некая система отношений между людьми. Ну и еще я тоже сошлюсь на знаменитого уже философа, не психолога, а философа, Эвальд Васильевич Ильенков. Знаменитый советский философ, который трагически... Жизнь его трагически оборвалась, он покончил с собой, он подвергался травле, у него было масса неприятностей. Но он был действительно гениальным человеком и встречал яростное сопротивление. Была масса споров по поводу его видения марксизма, по поводу, он все-таки был марксистом, по поводу его видения проблем и психологии в том числе. И вот я на него не могу не сослаться, опять-таки, указав на вот следующую вещь. Он говорил о том, что ядро психики составляет поисковая ориентировочная деятельность. Или, если вот конкретно его словами это сказать, движение тела по форме другого тела. Вот в чем специфика психики. Но 
когда мы говорим о человеческой психике, то это не просто движение тела по форме другого тела, но а, движение сообразно а, предназначению вещей. Вот я в связи с этим люблю приводить такой а, пример. Ну, представим себе обезьяну, которая а, держит в своей лапе молоток. Обезьяна может этим молотком почесать за спиной, может, допустим, им запульнуть в другую обезьяну. Она действует с ним сообразно его внешней форме, сообразно его физическим характеристикам. А человек действует с молотком сообразно его предназначению. Вот в этом специфика именно человеческой психики. Вот, соответственно, идея очеловечивания психики – в ходе овладения миром культуры, миром предметов, в первую очередь. В предметах запечатлены эти самые формы общественно значимой деятельности. Они оказываются запечатленными как бы в формах самих предметов. Вот. И понимание отсюда личности как коллективно всеобщей неповторимости. Личность, опять-таки, как не как нечто индивидуальное, противопоставленное коллективному, а как вот коллективно всеобщее неповторимое. Замечательная идея. По поводу Ильенкова я еще скажу пару слов. Он принимал участие в уникальном для того времени психологическом эксперименте, который заключался в попытках каким-то образом обучать и развивать, воспитывать слепок глухорожденных детей. Вот. Это в литературе обычно именуется как, вот, как Загорский эксперимент, эксперимент в Загорском интернате для таких детей. Так вот, Ильенков принимал участие в воспитании и обучении этих детей, которые фактически лишены всего лишены всех естественных для нас путей восприятия информации от окружающего мира. Вот. И тем не менее, именно, именно благодаря вот такому пониманию психики, именно благодаря тому, что психика понимается изначально как движение тела по форме другого тела, вот, удалось добиться колоссально многого. В частности, такие дети даже поступали в вузы и известны случаи, когда они потом становились психологами, защищали даже диссертации. Вот. И ни, ни по каким параметрам, кроме этих внешних случайных атрибутов, в общем-то, не отличались, а во многом даже и превосходили да, вот других детей, других людей, да, у которых нет этого врожденного страшного дефекта. Вот. И там идея заключалась основная в том, что как раз нужно приобщать ребенка с самого начала к деятельности с предметами, вот, вот к этому движению по форме других предметов, как можно приучить, как можно попытаться вот, научить ребенка, допустим, двигать ложкой или вилкой, там, держать чашку и так далее. Вот в самих, в самих этих предметах уже сидит возможность, во взаимодействии с ними да, есть возможность того, что разовьется таки вот тот зачаток психики, который очень глубоко у таких детей изначально спрятан. Вот. Теперь пойдем дальше. Вот подытожим эту часть, этот вводный раздел следующим образом. Ну, какова центральная идея вот этого самого культурно-исторического и деятельностного подхода? к развитию психики и к формированию личности. Ну, мы ее можем сформулировать следующим образом. Формирование психики есть результат активного овладения предметной средой, или вот результат вхождения в мир культуры. Причем в ходе этого овладения здесь подчеркивается, подчеркивается идея активности. Это тоже очень важно. Но в ходе этого овладения может перестраиваться, как-то переформироваться 
э, природа человека, то есть сама физиология человека. Вот, э, и э, на самом деле э, такая идея восходит, конечно, к Марксу, поскольку вот все те э, ученые, которых я сейчас упоминал, так или иначе были марксистами, что, в общем-то, совсем неплохо. Вот эта идея восходит к Марксу, к его положению о том, что в процессе труда человек изменяет свою собственную природу. Вот. И для того, чтобы это тоже заострить и пояснить, я приведу еще один пример, пример Маугли. Вот, ну, конечно, не того Маугли, которого описал в своих произведениях Киплинг, а пример тех реальных детей, которые воспитывались волками или собаками, а такие случаи были на протяжении длительного времени, описывали таких детей. И ситуация, в общем-то, была совсем не такой, как у Киплинга. Там как раз дело заключалось в том, что человека уже нельзя было никак вернуть в человеческое общество, ну, конечно, это тоже зависит от того, в какое время, в какие сроки мы его пытаемся вернуть в социум. Да? Вот. Но тем, тем не менее, если человек воспитывается волками или воспитывается в собачьей будке, кстати, вот несколько лет назад был такой случай, да, по-моему, об этом говорили, ну, вот девочка воспитывалась, кажется, в собачьей будке, то э, э, в результате э, мы можем получить не человеков, а фактически животное. Более того, более того, вот, э, оно будет э, даже э, по своим, казалось бы, э, таким неотъемлемым э, от человеческой организации характеристикам, э, таким как движение, э, как вот сенсомоторика, оно будет, это существо, напоминать именно э, волков или собак. Я сейчас поясню. Вот мы на это, кстати, практически не обращаем никогда внимания, а это очень важная вещь. Дело в том, что люди двигаются не так, как животные. Именно двигаются. Ну, давайте сопоставим человека и обезьяну. Вот, допустим, шимпанзе. С точки зрения биологической организации, с точки зрения их анатомии, это почти одно и то же. Это практически одно и то же. То есть различия там ничтожны, они несущественны в анатомической организации. Они, они почти так же малы, как различия между, допустим, тигром и львом. Но посмотрите, как шимпанзе камнем орех колет, и как это делает человек. И с чем это связано? Да? И попытайтесь представить себе, что, допустим, человеческий ребенок воспитывался бы в стае шимпанзе. И у него не было бы тогда человеческой моторики. Вот это вот очень важная вещь. То есть моторика, именно двиг... вот формы двигательной активности, которые, казалось бы, никакого отношения к сознанию не имеют. Но... Оказывается, что сама моторика или сенсомоторика, вот это, этот какой-то первичный, самый примитивный уровень нашей активности, нашей организации, она у человека подчиняется чему-то более высокому, если он развивается в социуме, если он развивается среди культурных предметов, если он научается пользоваться вилкой и ложкой, если он помещается сразу именно в человеческую предметную среду и научается двигаться по форме, этих человеческих предметов, вот тогда у него и моторика формируется своя, не такая, какая бы у него она была, если бы он формировался вне этой культурной среды. Вот это очень важно, и, кстати говоря, здесь можно такое, ну, слегка уйти в сторону и сказать, что, в общем-то, Достаточно обоснованной является точка зрения, согласно которой вот эта вот моторика будет различной у, разных, у представителей разных культур. Потому что человек, в общем-то, рождается не в пустое место, да, а именно в ту культуру, в которой он потом будет развиваться. И это зависит не от его расовой принадлежности, не от его генетики, не, не, не от его национальности, а это зависит от того, в какой культуре он развивался. Вот это вот, вот очень важно. Значит, даже... 
Вот, даже как бы такая самая примитивная моторная активность человека оказывается подчиненной более высоким уровнем его жизнедеятельности, его организации. Вот, и перестраивается, перестраивается в соответствии с этими более высокими уровнями, как бы подчиняясь им. Вот, подчиняясь этим требованиям культуры или строению предметов культуры.